విపరీతంగా పూజలు చేసే ఒక కోమట్ల కుటుంబంలో పుట్టిన వ్యక్తిని యేసు ప్రభు గురించి నాకు అంతగా తెలియదు ఈ బైబిల్ ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు నేను చదవలేదు మీ అందరికి తెలుసు కదా కోమట్లు ఎక్కువ పూజలు చేస్తారు కదా నా విషయాలు మీకు అన్ని వివరంగా చెప్తాను చెప్పే ముందుగా చిన్న మాట మీతో చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను నేను బాగా చదువుకున్న ఒక ఇంజనీర్ని మద్రాసు యూనివర్సిటీలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో గిండి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో నా ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసుకుని ఒక ఆర్టిక్గా ఒక స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీర్గా విశాఖపట్నం వచ్చి మై హోమ్ బిల్డర్స్ వైజాగ్ అని ఒక కంపెనీని పెట్టుకున్నాను రెండవదిగా మాధవి ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ మాధవి నా భార్య పేరు తను కూడా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో మాస్టర్స్ చేసింది ఆమె ఒక కలెక్టర్ గారి కూతురు మా మామగారు కలెక్టర్ గారు నాకున్న మూడవ కంపెనీ నవోదయ స్టీల్స్ అనే ఒక ఫ్యాక్టరీ ఆ విషయాలన్నీ ఈ పుస్తకంలో పెట్టాను డాక్యుమెంట్లు కూడా పెట్టాను అబద్ధాలు లేకుండా ఈ మూడు కంపెనీల్లో ఇంచుమించు మూడు వందల మంది పనివాళ్ళు పనిచేసేవారు నాతో పాటు ఒక పది మంది పది మంది ఇంజనీర్లు కూడా పనిచేసేవారు నా తల్లిదండ్రులు నా పూర్వీకులు నాకు నేర్పిన భక్తిలో కొనసాగేవాడిని అలాంటి నేను ఎందుకు ఈరోజు ఒక క్రైస్తవుడిగా మారేనో కొన్ని యథార్థమైన అనుభవాలు మీకు చెప్తాను నాకంటే పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ నాయకులు ఉన్నారు దైవజనులు ఉన్నారు పిల్లరా ఈ మూడు వందల పది పనివారిలో ఒకే ఒక ఆమె క్రైస్తవురాలు ఒక్కరితే కోమట్లు మాకు బాగా ఎక్కువ సెంటిమెంట్లు ఉంటుంది బొట్టు పెట్టుకొని స్త్రీని చూస్తే మేము ఇష్టపడం ఆమెను ఎప్పుడు తీసేయాలనిపించేది నాకు కంపెనీలో నుంచి కానీ ఎందుకో తీయలేకపోయేవాడు భయవేసేది ఆమెను తీయాలంటే కారణం ఆమె చేస్తున్న ప్రార్థన ఆమె జీవితం ఆమె జీవించే విధానం చూసి నాకు భయం వేసేది పిల్లరా భయంకరమైన కరోనా రోజులు వచ్చాయి మన అందరికి తెలుసు కుప్పల కుప్పలుగా చాలామంది చచ్చిపోయారు డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు కూడా చచ్చిపోయారు చనిపోయారు లక్షల లక్షల రూపాయలు వైజాగ్లో కట్టలు కట్టలు పెట్టారు హాస్పిటల్లో శవాలు వెనక్కి వచ్చాయి డెడ్ బాడీస్ మా విశాఖపట్నంలో శ్మశానాలు కూడా ఖాళీ లేవు మీరు వార్తల్లో చూస్తే రోడ్ల మీద శవాలను కాల్చేశారు అట్లాంటి భయంకర పరిస్థితుల్లో నుంచి మనల్ని మన పిల్లల్ని మన కుటుంబాల్ని క్షేమంగా ఉంచిన దేవునికి ఒకసారి చేతులు ఎత్తి స్తోత్రాలు చెప్తాం అలేలుయా అలేలుయా కండ్లు మూసుకొని చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని నాలుగు మాటలు నేను చెప్పి మరల నేను చాలా దూరం వెళ్ళాలి మనందరం కలిసి సంతోషంగా కొద్దిసేపు గడిపి రానున్న కొత్త సంవత్సరంలో మన పిల్లలు క్షేమంగా ఉండాలి 
మన కుటుంబాలు క్షేమంగా ఉండాలి మన రాష్ట్రము మన భారతదేశము కూడా క్షేమంగా ఉండాలి అందుకని చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం కంట్లో మూసుకొని ఇష్టమే కదా చిన్న ప్రార్థన దేవుడిని అడుగుదాం ఎందుకంటే చైనా దేశాన్ని కరోనా తెగులు భయంకరంగా నాశనం చేసేస్తుంది ఏ దేశమైతే స్వార్థంతో ఆ మరణకరమైన తెగుల్ని ప్రపంచం మీదకు వదిలేరో ఆ తెగులే వాళ్ళ ప్రాణాలు తీస్తుంది యేసుప్రభు చెప్తాడు శత్రువు కోసం కూడా ప్రార్థన చేయమని నాకెప్పుడు తెలియదు అది బైబిల్ చదివితే అర్థమైంది ఈరోజు నా ఆశ ఏంటంటే చైనా వాళ్ళు కూడా క్షేమంగా ఉండాలి మన భారతదేశం కూడా క్షేమంగా ఉండాలి మన శత్రువులు కూడా క్షేమంగా ఉండాలి బైబిల్లో ఒక ఆయన ఉంటాడు యోబని స్నేహితులే శత్రువులుగా మారినప్పుడు ఆ శత్రువుల కోసం ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు అంట ఆ భక్తుడిని రెండింతల ఆశీర్వాదం ఆస్వాదించాడని ఉంది ఈరోజు మన శత్రు దేశమైన చైనా కోసం ప్రార్థన చేయాలని మనందరం కలిసి ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు తప్పకుండా రెండింతలు ఆశీర్వదిస్తాడు చిన్న ప్రార్థన అంతే జస్ట్ ఎ స్మాల్ ప్రేయర్ మంచిదండి మన మంచికి దేవుడు నాయకుల్ని అధికారుల్ని మంచి మంచి వారిని అందరిని తీసుకొచ్చాడు అందరు కలిసి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుంటాం ఇంకెక్కడైనా కుర్చీలు ఖాళీ ఉంటే కూర్చోండి చిన్న ప్రార్థన నేను తక్కువ సమయం తీసుకుంటాను చిన్న ప్రార్థన కండ్లు మూసుకొని తలలు ఉంచి ప్రార్థన చేసుకుంటాం పరిశుద్ధుడా దయగల తండ్రి ప్రేమగల ప్రభావ నీ కొంతనాలు నీ కృప దయ కనికరం చెప్పిన ఇంచుమించు గత రెండు సంవత్సరాలుగా భయంకరమైన మరణకరమైన కరోనా తెగులు వచ్చి గొప్పలుగా సవా సవాళ్ళు చూడటం మేము చూసాము లక్షల లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి రోడ్ల మీద సవాళ్ళను కాల్ చేశారు చైనా దేశం అతలాకుతలం అయిపోతుంది మరేదో దుర్బుద్ధితో ప్రపంచ మీదకి ఈ మరణకరం తెగులను వదిలినట్టు చెప్తున్నారు శాస్త్రవేత్తలే చెప్తున్నారు ప్రభా నీ మందిరంకి వచ్చాము నువ్వు ప్రేమ గల దేవుడిగా శత్రువుల కోసం కూడా ప్రార్థన చేయమని చెప్పావు చైనా ప్రజలను దీవించండి ఆ దేశంలో మరణాలను ఆపండి మా భారతదేశాన్ని దీవించండి ఆ మరణకరమున తెగులు ఆ మరణకరమున వ్యాధి మా దేశానికి రాకుండా కాపాడండి మా దేశానికి మంచి శాస్త్రవేత్తలు ఇచ్చాం అద్భుతమైన వ్యాక్సిన్ తయారు చేసే కృపనిచ్చాం ఈరోజు మేమందరూ క్షేమంగా ఉంటాన కారణం మాకున్న శాస్త్రవేత్తలు వారి జ్ఞానం ఇచ్చావు అద్భుతమైన వ్యాక్సిన్ ఇచ్చినందుకు నీకు స్తోత్రం రానున్న భయంకర దినాలు వస్తాయని చెప్తున్నారు మరణాలు సంభవిస్తాయి అంటున్నారు ప్రార్థన ద్వారా మరణాలు నాపే దేవుడు కాబట్టి కొత్త సంవత్సరంలో మేమందరం కొత్త ఆశీర్వాదంతో ఉండేటట్టు మీరు సహాయం చేయండి మేమందరం కూడా పుట్టుకతో క్రైస్తవులం కాదు ఈరోజు నీ కృప కొలిది నీ ఆలోచన ప్రకారం నీ మందిరంకి వచ్చి ప్రార్థన చేస్తున్నాం వచ్చిన ప్రతి కుటుంబాన్ని మీరు దీవించండి ప్రతి కుటుంబాన్ని మీరు ఆస్వాదించండి ప్రభా ఈ రాత్రి నువ్వు మాట్లాడితే మా కుటుంబాలు ఆస్వాదించబడతాయి నువ్వు మాట్లాడితే మా పిల్లలు దీవించబడతారు నువ్వు మాట్లాడితే మా దుఃఖ దినాలు సమాప్తం అవుతాయి ఈ ప్రాంతంలో ఎవరెవరు ఏ పనులు చేస్తున్నారో ఆ పనులను దీవించండి మీరు పంటలు ఆస్వాదించబడిన గాక మీరు సంపదలు దీవించబడిన గాక మీరు వ్యాపారాలు ఆస్వాదించబడిన గాక నూతన సంవత్సరంలో కొత్త కార్యాలు కొత్త ఆశీర్వాదాలు మా జీవితాల్లో మా పిల్లల జీవితాల్లో మేము అనుభవించిన కృప చూపించి మమ్మల్ని ఆస్వాదించమని రక్షకుడు సజీవుడు పరమ తండ్రి అయినా యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమెన్ 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 
దేవుని మహిమతి మీకు గడ్డిగా చెప్పట్లు కొడదాం అలో మంచిదండి స్తోత్రం చాలు ప్రిలరా ఇందాకను యవనస్త దవిజనుడికి నిలబడి వెలుగు గురించి మాట్లాడాడు వెలుగు ఇప్పుడు వెలుగు కావాలంటే ఈ బల్బులు కావాలో వద్దా చెప్పండి అసలు ఈ బల్బుని కనిపెట్టింది ఎవరు ఒక శాస్త్రవేత్త కనిపెట్టాలి కదా దీన్ని ఆయన పేరు నేను చెప్తాను ఇంటికి లేక పిల్లల్ని అడగండి చెప్తారు ఆయన పేరు థామస్ అల్వా ఎడిసన్ పిల్లరా మీ అందరికీ నేను చెప్పాను కదా నేను ఇంజనీర్ని ఆక్టిక్ని స్ట్రక్చరల్ డిజైనర్ని నేను నా బిజినెస్ మీద నా వ్యాపారం మీద అమెరికా వెళ్ళానండి చాలా ప్రాంతాలు వెళ్తూ ఉంటాను సింగపూర్ కూడా వెళ్తుంటాను మీకు మా కంపెనీస్ పేరు చెప్పాను కదా మొట్టమొదటి కంపెనీ మై హోమ్ బిల్డర్స్ వైజాగ్ ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీ అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ విశాఖపట్నంలో ఉన్న నా స్నేహితుడి ఇంట్లో ఉన్నాను అమెరికాలో ఉంటాడు ఆయన ఆ ప్రాంతం పేరు న్యూజెర్సీ వెళ్ళాను న్యూజెర్సీలో ఎడిసన్ అనే ప్రాంతం నాకు ఎందుకో గుర్తొచ్చింది ఈ ఎడిసన్ ఎక్కడ విన్నాను బహుశా ఈ బల్బు కనిపెట్టిన ఆయన ఊరా ఇది అని నా స్నేహితుడు యొక్క కుమారుడిని అడిగా నానా ఎడిసన్ అంటున్నారు ఇది ఆ ఎడిసన్ అయినా అంటే అవును అంకుల్ ఆయన ఇల్లు ఎక్కడే ఉంటుంది అన్న నన్ను తీసుకెళ్ళమ్మా అన్న ఆశ కలిగింది నాకు ప్రపంచానికి వెలిగిచ్చిన ఆ బల్బుని కనిపెట్టిన శాస్త్రవేత్త ఇంటికి నేను వెళ్ళడం జరిగింది దాని ఫొటోస్ నా దగ్గర ఉన్నాయి ఎవరికైనా కావాలంటే నేను వాట్సాప్లో పంపిస్తాను ఆ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఆశ్చర్యకరమైన సంగతి రాసింది అదేంటంటే ఆ ఇంటిలో ఉన్న తల్లి దేవుడికి ప్రార్థన చేసిందంట అయ్యా ప్రపంచం అంతా చీకట్లో ఉంది నాకు మంచి కొడుకుని ఇయ్యు ఆ అబ్బాయి ఒక గొప్ప శాస్త్రవేత్త అవ్వాలి ప్రపంచానికి వెలిగిచ్చే ఒక పరికరాన్ని కనిపెట్టాలని తల్లి ప్రార్థన చేసుకుందంట ఆమె క్రైస్తవురాలు చర్చికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసుకుంది ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ఆమె గర్భవతి అయ్యింది కొడుకుని కన్నా అది సంబరపడిపోయిందండి ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు నా కొడుకునిచ్చాడు వీడు ఒక గొప్ప సైంటిస్ట్ అవుతాడు స్కూల్లో జాయిన్ చేశారు కొన్ని వేల మంది చదువుతున్నారు న్యూజెర్సీలో ఉన్న ఆ స్కూల్లో అందరికీ చదువు చెప్పగలుగుతున్నారు కానీ వీడికి మాత్రం చదువు చెప్పలేకపోతున్నారు ఎంత బుద్ధి లేనాడంటే ఈరోజు ఏబిసిడి రాస్తే మరుసటి రోజు మర్చిపోయేవాడు నెల నెలలో అలా చేస్తున్నా అది చదువు రాట్ల మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి చూస్తే ఇవన్నీ ఉంటాయి వాడి చదువు రాట్ల ముద్దోడు టీచర్స్ అన్నారంటే వీడికి చదువు చెప్పలేము అని చెప్పి ఉత్తరం రాశారు అమ్మా తల్లివి కదా నీకు చెప్తున్నాం కొన్ని వేల మందికి మేము చదువు చెప్పగలిగాం కానీ ఈ పిల్లోడికి మాత్రం మేము చదువు చెప్పలేకపోతున్నాం అందుకని వీడిని స్కూల్ నుంచి పంపేస్తున్నాం రేపటి నుంచి స్కూల్కి పంపద్దు అని ఉత్తరం రాసి ఆ పిల్లోడు చేతికి ఇచ్చి నానా రేపటి నుంచి నీకు స్కూల్ లేదు హాయిగా సంతోషంగా ఆడుకో అని చెప్పారు వీడి దగ్గర గెంతులు వేసి ఇంటికి వెళ్ళాడంట ఉత్తరం ఇచ్చాడు వాళ్ళ అమ్మకి వాళ్ళ అమ్మ చదివి ఏడ్చింది దేవుడా నేనేం ప్రార్థన చేశాను నాకేం ఇచ్చామని అడిగిందంట ఆ ప్రార్థనలో దేవుని స్వరాన్ని తల్లి వింటుందంట దేవుని మందిరంలో చర్చిలో దేవుడు చెప్తున్నాడంట అమ్మ నీకు గొప్ప కొడుకునే ఇచ్చాను కానీ నా ఆశ ఏంటంటే వాడికి నువ్వే చదువు చెప్పాలి నువ్వు చదువు చెప్తాడు చదువు వస్తుంది నువ్వు ప్రార్థన చేసి చదువు చెప్పాలి ఆ తర్వాత స్కూల్లో జాయిన్ చేయి వాడు ప్రపంచానికి వెలిగిచ్చే ఒక గొప్ప సైంటిస్ట్గా మారిపోతాడని దేవుడు చెప్పాడట ఆ తల్లి దేవుడు మాటలు నమ్మి మీరు లోకమునకు వెలిగయ్యి ఉన్నారనే వాక్యాన్ని చూసి 
నా కొడుకు లోకానికి వెలుగై ఉండాలి నా కొడుకు ఈ లోకానికే వెలుగై ఉండాలి బైబిల్ మాట ఉందండి పాస్ట్ గారి తర్వాత అడుగుదురు మీరు ఎక్కడుందో ఇస్తారు అది ఒక వాగ్దానం ఆ తల్లికి ఇచ్చిన వాగ్దానం ఏంటంటే మీ నీవు లోకానికి వెలుగు మీ అందరికీ గిఫ్ట్లు ఇచ్చినప్పుడు అందులో ఒక వాగ్దానం పెట్టారు వాళ్ళు అది వాగ్దానం చేసిన వాడు దేవుడు మనుషులు వాగ్దానం మనుషులు నెరవేర్చలేరేమో కానీ దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానం మాత్రం నెరవేరుతుంది ఈ తల్లి యొక్క కొడుకు ఇచ్చిన వాగ్దానం వీడు లోకానికి వెలుగై ఉంటాడని చెప్పాడట కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యాడు అద్భుతమైన సైంటిస్ట్ అయ్యాడు ప్రపంచానికి వెలిగిచ్చిన ఈ బల్బుని కనిపెట్టి ప్రపంచానికి ఇచ్చాడు ఆయన పేరే థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ గొప్ప శాస్త్రవేత్త ఈరోజు జనరేటర్లు తిరగడానికి కానీ డైనామోలు తిరగడానికి కానీ కరెంటు పవర్ ప్లాంట్స్ తయారవడానికి దీని అంతటి కారణము ఎడిసన్ ఎలక్ట్రికల్స్ మీరు గూగుల్లో కొడితే ఎడిసన్ ఎలక్ట్రికల్స్ ప్రపంచంలో ఇంచుమించు రెండు వందల దేశాల్లో ఈ బిజినెస్ జరుగుతుంది ప్రపంచానికే ధనవంతుడు ఆయన ఎడిసన్ ఎలక్ట్రికల్స్ ప్రిలరా అది దేవుని వాగ్దానం దేవుని వాగ్దానం ప్రకారం ఆయన ఒక గొప్ప శాస్త్రవేత్తగా పరిశోధనలు చేశాడు అయితే ఈరోజు మీకు మాట చెప్తున్నాను ప్రపంచంలో ఉన్న గొప్ప శాస్త్రవేత్తలు కొంతమంది కలిసి అసలు దేవుడు ఉన్నాడా నిజంగా దేవుడైనా ఉంటే దేవుడైనా వాడు ఉంటే ఈ ఫోటోలో క్యాలెండర్లో కాదు ఆ దేవుడిని మేము చూడాలి సజీవుడిగా బ్రతికుండే దేవుడిని మేము చూడాలి ఆ దేవుడు మాట్లాడితే వినాలి ఆ దేవుడిని మేము చేతితో పట్టుకోవాలి అని కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు ఏం చేశారంటే పరిశోధనలు చేశారు దేవుడి మీద ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల నుంచి గ్రంథాలు తెప్పించారట దేవుడి గురించి రాసిన గ్రంథాలన్నీ వాళ్ళు యూదులు కాదు వాళ్ళు ఇజ్రాలీలు కాదు వారు క్రైస్తవులు కానే కాదు వారందరూ ఎవరంటే తూర్పు దేశాల్లో ఉన్న శాస్త్రవేత్తలు గట్టిగా చెప్పట్లు కూడదు ఈ తూర్పు దేశాల్లో ఉన్న శాస్త్రవేత్తలు అందరూ దేవుని మీద పరిశోధనలు చేశారట ఆ పరిశోధనలో వాళ్ళకి తెలిసిపోయిందంట స్వర్గంలో ఉన్న దేవుడు దేవుడు మనిషి రూపంలో పుట్టబోతున్నాడని ఆ పరిశోధనలో మనిషి రూపంలో పుట్టబోయే దేవుడి దగ్గరికి వేరే వేరే దేశాల్లోనూ మేము ఎట్లా వెళ్ళాలి ఎట్లా సజీవుడైన దేవుడిని చూడాలి ఎట్లా ఆయన స్వరాన్ని మేము వినాలి ఎట్లా దేవుడిని మేము చేత్తో పట్టుకోవాలి అని పరిశోధన చేసినప్పుడు ఒక అద్భుతమైన సంగతి జరిగింది ఒక్క మాట బైబిల్ మీకు చూపించి నేను నాతో పాటు నా మూడు కంపెనీలు పనిచేస్తారు ఇంచుమించు మూడు వందల మంది పనివాళ్ళు నాతో పనిచేస్తున్న ఇంచుమించు పది మంది ఇంజనీర్లు కొంతమంది పోలీసులు కొంతమంది డాక్టర్లు మమ్మల్ని అందరినీ యేసు ప్రభు దగ్గరికి ఒక వ్యక్తి తీసుకెళ్ళాడు ఆ వ్యక్తి ఎవరో మీకు చెప్తాను ఎలా తీసుకెళ్ళారు చెప్తాను ఈ శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనలో ఈ శాస్త్రవేత్తలని సజీవుడైన దేవుడి దగ్గరికి ఎవరు తీసుకెళ్ళారు ఎలా తీసుకెళ్ళారు ఒక్క మాట చూడండి బైబిల్లో మత్త సువార్త ఉంటుంది మత్త సువార్త రెండు వచ్చాయము ఒకటి రెండు వాక్యాలు చూద్దాం ప్రియా ఇది ఎప్పుడు జరిగిందో బైబిల్లో రాశాడు రాజైన హేరోదు దినముల ఎందు యోధయా దేశపు బెతలహేములో ఏసు పుట్టిన పిమ్మట ఇదిగో తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు ఎర్షులేమునకు వచ్చి యూదులు రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడున్నాడు తూర్పు దిక్కున మేము ఆయన నక్షత్రమును చూచి ఆయనను పూజించవచ్చుతమని చెప్పారు అడిగట్టిగా చెప్పట్లు కూడదాం 
తూర్పు దేశంలో ఉన్న జ్ఞానులైన శాస్త్రవేత్తలు ఎక్కడో తూర్పు దేశంలో ఉన్నవారు ఎన్ని నెలలు నడుచుకొచ్చారు బైబిల్ పండితులు చెప్తారు పద్దెనిమిది నెలలు ఇరవై నాలుగు నెలలు వాళ్ళంట దేవుణ్ణి చూడాలని నడుచుకుని వచ్చారంట వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు అనుకున్నారంట ఎరుసలేములో పుట్టారు దేవుడు ఎరుసలేములో పుట్టాడు ఎరుసలేముకి చదువుతున్నాడు యూదుల రాజుగా పుట్టిన దేవుడు ఎక్కడున్నాడు అని అడుగుతుంటే వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోతున్నారట రాజు అందరూ ప్రియారు దేవుడు పుట్టాడు మీ దేశంలో మీకు తెలీదా దేవుడు పుట్టాడు మీకు దగ్గర మీకు తెలీదా మాకు తెలీదు మరి మీకెలా తెలిసాయా అంటే తూర్పు దిక్కున మేము ఆయన నక్షత్రాన్ని నక్షత్రాలు ఎక్కడుంటాయి అంతరిక్షంలో అంతరిక్ష పరిశోధకులు వీరు అంతరిక్షంలో పరిశోధన చేసే శాస్త్రవేత్తలు అంతరిక్ష పరిశోధనకి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఉందో తెలుసండి ప్రతి ఓళ్ళ దగ్గర సెల్ ఫోన్ ఉంటుంది కదా ఉంటుందా ఇప్పుడు మా అమ్మాయి నా కూతురు అమెరికాలో ఉందండి ఇక్కడ ఇంజనీరింగ్ చేసి మాస్టర్స్ డిగ్రీ ఆమె చదివిన చదువును పెట్టి టెక్సాస్ యూనివర్సిటీలో మాస్టర్స్ డిగ్రీ ఇవ్వటానికి వాళ్ళు అడ్మిషన్ ఇచ్చారు మొన్న రీసెంట్గా గ్రాడ్యుయేషన్ అయింది టెక్సా స్టేట్ గవర్నమెంట్లో పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు నా కూతురు మా అమ్మాయి నా కూతురు నేను చూడాలనుకుంటాను అనుకున్నాను చెప్పండి నా కూతురు మాట్లాడాలంటే నేను ఈ ఫోన్ వాడతానండి ఫోన్ చేసి అమ్మ బాగున్నావా అంటాను బాగున్నాను డాడీ అంటుంది ఒకసారి వీడియో కాల్ పెట్టి అంటాను మా అమ్మాయిని చూసుకోవాలద్దా నేను అమెరికాలో ఉన్న కూతుర్ని ఇండియాలో నేను చూడాలంటే వీడియో కాల్ పెట్టమంటే వీడియో కాల్ పెట్టగా బా నా కూతురు బాగానే ఉందిగా మీ అందరికి ప్రశ్న అడుగుతున్నాను అమెరికాలో ఉన్న నా కూతుర్ని ఇండియాలో నా ఫోన్లో చూడగలుగుతున్నాను అయితే మీకు ప్రశ్న ఏంటంటే నా ఫోన్కి అమెరికాలో నా కూతురు ఫోన్కి వైర్ ఉందా లేదు మరి ఎట్లా చూడగలుగుతున్నానంటే మన రాష్ట్రంలో శ్రీహరికోట అని ఉంటుంది అక్కడ నుంచి ఒక సెటిలైట్ విడిచిపెడతారు ర్యాకెట్లు ఆకాశం ఉంటుంది ఆ సెటిలైట్ ద్వారా వచ్చే సిగ్నల్స్ ద్వారా నేను చూడగలుగుతున్నా వైర్ లేకుండా అట్లాంటిది పరలోకంలో దేవుణ్ణి భూమి మీద మనం చూడాలంటే ప్రార్థన అనే సెటిలైట్ కావాలి నిజమండి బైబుల్ చెప్తుంది ప్రార్థన అనే సెటిలైట్ కావాలి ఆ సిగ్నల్స్ రన్ అవ్వాలంటే అయితే ప్రియులరా ఈ శాస్త్రజ్ఞులు అంటారు తూర్పు దిక్కున మేము ఆయన నక్షత్రమును చూచి ఆయనను పూజించవచ్చాం ఈ క్రైస్తవులు ఎందుకు నక్షత్రాలు పెడతారబ్బా అనుకునేవాడిని నేను కోమట్లం కదండి మాకు తెలియదుగా ఎందుకు ఈ స్టార్లు పెడతారు అనుకునేవాడిని బైబుల్ చదివితే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఎవరైనా సజీవుడైన దేవుడిని చూడాలి మా ఇంట్లో చాలా కష్టాలు ఉన్నాయి చాలా బాధలు ఉన్నాయి బయటికి చెప్పలేకపోతున్నాను గొప్ప కుటుంబంలో పుట్టాను పిల్లల విషయంలో సమస్యలు వ్యాపార విషయంలో సమస్యలు జీవితంలో సమస్యలు బయటకు బాగానే ఉంటున్నాను కానీ లోపల దొల్లైపోతున్నాను ఇట్లా నా సమస్యలను చూడిపించే ఆ సజీవుడే దేవుడి దగ్గరికి ఎవరైనా ఎలా ఆశపడితే ఈ నక్షత్రం ఏం తెలుసు తెలుసా అవునా ఫోటో క్యాలెండర్ కాదు సజీవుడే దేవుడిని చూడాలనుకుంటున్నావా నీ బాధ ఏదో ఆయనతో చెప్పుకోవాలనుకుంటున్నావా ఆయన మాట్లాడితే వినాలనుకుంటున్నావా ఆయన ఆశీర్వదించాలంటే నువ్వు ఆశీర్వదం తీసుకోవాలనుకుంటున్నావా ఈ నక్షత్రం ఉంటుంది రా నాతో రా ఏసై దగ్గర తీసుకెళ్తాను అంటుంది అంట అంటే వీరు చూసిన నక్షత్రము ఆకాశం ఉన్న అన్ని నక్షత్రం లాంటిది కాదు ఆ నక్షత్రం ప్రత్యేకమైంది ఒక్క మాట చూపించి నేను సాక్ష్యం చెప్పి వెళ్ళిపోతా మత్తయ్య సువార్త రెండవ అధ్యాయము తొమ్మిది వాక్యం చూడండి ఈ నక్షత్రం ప్రత్యేకత ఏంటో చూద్దాం వారు రాజు మాట విని ఆ శాస్త్రజ్ఞులు ఆ శాస్త్రవేత్తలు రాజు మాట విని బయలుదేరి వెళ్ళిపోతుండగా ఇదిగో తూర్పు దేశమున వారు చూచిన నక్షత్రము ఆ శిశువు ఉండిన చోటికి మీదుగా వచ్చి నిలిచు వరకు వారికి ముందుగా నడిచిందట నక్షత్రం గట్టిగా చెప్పట్లేకూడదు 
వారు చూసిన నక్షత్రము వారికి ముందుగా నడిచే నక్షత్రం అంటే ఆ నక్షత్రము నడిచే నక్షత్రం ఇప్పుడున్న నక్షత్రాలు అనేది కాదు ఆ నక్షత్రం ఎవరంటే నడుస్తుంది ఆశ్చర్యం వేసింది నాకు ఒక ఇంజనీర్గా అయ్యి బాబోయ్ ఈ శాస్త్రజ్ఞుల్ని యేసు బృద్ధి తీసుకున్న నక్షత్రము నడుస్తున్న నక్షత్రం ఎవరి నక్షత్రం ఎవరి నక్షత్రం అంటే బైబుల్ చెప్తుంది సంఘంలో చేర్చబడిన క్రైస్తవులు ఈ క్రైస్తవుల్ని ఏసై అంటాడు అబ్రహాం సంతానం బైబుల్ అబ్రహం అనే ఒక గొప్ప వ్యక్తి ఉన్నాడండి ఆ దేశంలో ఆయన అంత ధనవంతుడు ఎవడు లేడు హైలీ రిచ్ పర్సన్ దేవుడు ఆయన ఆశ్వదించాడు డబ్బు ఇచ్చాడు సంపద ఇచ్చాడు పిల్లలు లేరు దేవుడు అంటాడు అయ్యా నాకు ఇచ్చిన బంగారం అంతా ఎవరికి ఇవ్వలేదు నాకు ఇచ్చిన ఆస్తిపాస్తులు ఎవరికి ఇవ్వలేదు ఇంత సిరి సంపద ఇచ్చిన నాకు పిల్లలు లేకపోతే ఎట్లాగా ఎవరు అనిపిస్తారు ఏస్తంటే దేవుడు అంటాడు నీకు పిల్లలు ఎలా ఉంటారు చూస్తావా బయటికి రా ఆకాశం చూడు ఆ నక్షత్రాన్ని చూడు నీ సంతానం అలాగే ఉంటుందని దేవుడు చెప్పాడు గట్టిగా చేపట్లు కొట్టాడు అబ్రాంటే అబ్రాం నీ సంతానం అంతా ఆ నక్షత్రాలే ఆ నక్షత్రాలు ఎలా ఉంటాయి ఆ సంతానం అలా ఉంటుంది అంటే ఏ సుప్రభు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ సుప్రభు ఎవరిని దీవించినా అంటాడు ఈయన అబ్రహం సంతానమే ఈయన అబ్రహం సంతానమే అంటే ఎవరు నక్షత్రాలు ఈ క్రైస్తవులు అనేక మందిని ఏ సుప్రుద్ధరికి ఎందుకు తీసుకెళ్తారు మత మార్పిడి చేయటాక అని నాకు కోపం వచ్చిందండి ఏ సుప్రుద్ధరికి ఎందుకు పిలుస్తారే లో మత మార్పిడి చేయడానికి అని కోపం వచ్చేది కానీ వీరు ఏసై అంటాడు నా నక్షత్రాలు నన్ను పరిచయం చేస్తారు అనేక మందికి నాకు జీవితంలో చాలామంది నా స్నేహితులు చాలామంది వ్యాపారస్తులు పరిచయం చేశారండి కానీ నా దగ్గర పనిచేసే ఆ పని మనిషి మాత్రం నాతో పాటు పనిచేస్తున్న మూడు వందల మంది పనివారిని ఇంజనీర్లు అనేక మందిని ఏసయ్యకు పరిచయం చేసిందండి ఏసయ్యకు ఏ విధంగా పరిచయం చేస్తుందో ఆ సాక్ష్యం చెప్పి నేను మరలా ప్రయాణం వెళ్తానండి ప్రియారా మీకు ముందే చెప్పాను నేను పుట్టుకుతో క్రైస్తవుని కాదు విపరీతంగా పూజలు చేసే ఒక కోమట్ల కుటుంబంలో పుట్టిన వ్యక్తిని నా పేరు భోగి శాంతారావు మా ఇంటి పేరు భోగి సంక్రాంతి ముందు రోజు పండుగ ఉంటుంది కదా భోగి పండుగ అదే మా ఇంటి పేరు మీరు ఎప్పుడైనా విశాఖపట్నం విజయనగరం శ్రీకాకుళం జిల్లాలో వచ్చినప్పుడు భోగి వారు అని అడిగితే చెప్పేస్తారు వాళ్ళు బాగా డబ్బును కోమట్ల కారణం ఏంటంటే మా కుటుంబాలన్నీ ముఖ్యంగా బంగారం వ్యాపారస్తులు గోల్డ్ మర్చెంట్స్ మీరు ఎవరైనా బంగారం నాగలు కొనుక్కోవాలంటే మా షాప్స్కి వైజాగ్లో శ్రీకాకుళంలో అన్ని దగ్గరలో ఉన్నాయి మీరు రండి కొనుక్కోవచ్చు మా తమ్ముడు మాత్రం ఎక్కువ బిల్ వేస్తాడు మాకు రైస్ మిల్స్ కూడా ఉన్నాయి నేను పుట్టిన ఊరు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో వీరగట్టం అనే గ్రామం ఇప్పటికీ అక్కడ మాకు వంద ఎకరాలు వ్యవసాయం ఉంది అన్ని విధాలు మేము ధనవంతులమే అట్లాంటి ధనవంతులైన ఒక కోమట్ల కుటుంబంలో పుట్టిన వ్యక్తిని ఆయన నేను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో మీకు చెప్పినట్లుగా మద్రాసు వెళ్ళి ఇంజనీరింగ్ చేసి విశాఖపట్నం వచ్చి మై హోమ్ బిల్డర్స్ వైజాగ్ అనే ఒక కంపెనీ పెట్టుకున్నాను రెండో కంపెనీ మాధవి ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ అని రెండో కంపెనీ మూడో కంపెనీ నవోదయ స్టీల్స్ అని ఒక ఐరన్ ఫ్యాక్టరీ ఈ మూడు కంపెనీలు ఇంచుమించు మూడు వందల మంది పైగా పని వాళ్ళు పనిచేయటం వల్ల అతి స్వల్ప కాలంలో నేను ఒక కోటీశ్వరుడిగా ఎదిగిపోయా అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఒకరోజు మా అమ్మగారు మా ఊరు నుంచి విశాఖపట్నం వచ్చి నాతో ఒక ప్రాముఖ్యమైన మాట చెప్పింది అదేంటంటే నానా మన ఊర్లో ఉన్న అన్ని కుటుంబాల కంటే మనం మాత్రమే 
కోటీశ్వరులుగా మారడానికి కారణం ఏంటో నీకు తెలుసా అని అడిగింది మా అమ్మ మా అమ్మతో అన్నాను నాకు తెలియదమ్మా అన్న నాకు తెలియదమ్మా చెప్పమ్మా అన్న మా అమ్మ అంది అరే మన కుటుంబానికి ఒక ప్రత్యేకమైన సాంప్రదాయం ఉందిరా ఆ సాంప్రదాయం ఏంటంటే మనం కోమట్లం కదా మనం ఎక్కడైనా వ్యాపారం చేసినప్పుడు ఆ వ్యాపారంలో డబ్బు వస్తే అందులో కొంత డబ్బును పక్కన పెట్టి ఆ స్థలంలో ఒక దేవాలయం కట్టాలరా ఆ దేవాలయానికి మనం ధర్మకర్తలుగా ఉండాలరా అని మా అమ్మ అంది ఎందుకు నాకు ఇది నచ్చల నేను ఆ పని చేయల విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్లో కొన్ని కోట్ల రూపాయల కాంట్రాక్టులు మాకు వచ్చాయి మాకు రావనుకున్నాం వచ్చేసాయి కోట్ల రూపాయలు పోయి అక్కడ మాకు బాగా డబ్బు వచ్చింది మా అమ్మ అంటే నాకు ప్రాణం మా అమ్మ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం కేవలం మా అమ్మ చెప్పిన మాట పెట్టి విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్లో హిల్ టాప్ గెస్ట్ హౌస్ అని గెస్ట్ హౌస్ ఉంటుంది దాని పక్కనే ఒక బ్రహ్మాండమైన ఒక అద్భుతమైన ఒక పెద్ద వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయాన్ని కట్ట అక్కడితో ఊరుకోలేదు ఆ దేవాలయం పక్కన ఈ దేవాలయపు నిర్మాణకర్త ధర్మకర్త భోగి శాంతారావుని నా పేరు రాయించుకున్నాను దాని వీడియోస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టే మీరు చూడండి అదే విధంగా మీరు ఎప్పుడైనా విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్లో దిగారనుకోండి రైల్వే స్టేషన్ పక్కనే ఒక పెద్ద షిరిడీ సాయిబాబా దేవాలయం చూస్తారు అందులోకి వెళ్ళి చూస్తే ధర్మకర్తలకు ఇద్దరు పేర్లు ఉంటాయి మొట్టమొదటి పేరు టి సుబ్బిరామి రెడ్డి గారు ఆయన ఎవరో తెలుసా మా వైజాగ్ ఎంపీ గారు రెండో ధర్మకర్తగా భోగి శాంతరవ అని నా పేరు చూస్తారు దాని వీడియోస్ కూడా యూట్యూబ్ ఛానల్లో పెట్టాం పిల్లరా ఈ రాత్రి ఎందుకు నేను యథార్థంగా రుజువులు ఆధారాలతో మీకు నేను సాక్ష్యం చెప్తున్నాను అంటే గతంలో కూడా నేను భక్తిహీనుడిని కాదు కష్టపడి కష్టపడి సంపాదించే డబ్బుతో నా తల్లిదండ్రులు నాకు నేర్పిన భక్తి ప్రకారం విశాఖపట్నం ప్రాంతంలో అనేక ప్రాంతాల్లో ఎన్నో దేవాలయాలు కట్టి ఎన్నో దేవాలయాలకి ధర్మకర్తగా ఉంటూ ప్రతి సంవత్సరం తీర్థయాత్రలు వెళ్తూ పుణ్యక్షేత్రాలు దర్శిస్తూ వెండి బంగారు విగ్రహాలు పెట్టుకుని పూజలు పునస్కారాలు చేస్తూ జీవిస్తున్న నేను ఈరోజు ఎందుకు ఒక క్రైస్తవుడిగా మారవలసి వచ్చింది ఇదేమైనా మత మార్పిడా ఇదేమైనా డబ్బు కోసమా ఇంపాసిబుల్ ఒక నిజమైన సంగతి మీకు చెప్తాను గతంలో ఈ క్రైస్తవులు అంటే నాకు అసలు పడదండి ఎందుకంటే నా భారతదేశాన్ని మత మార్పిడి చేస్తూ పాడు చేస్తుంది క్రిస్టియన్స్ అని అనుకునేవాడిని ఈ పాస్టర్లు అంటే అసలు పడదు నాకు దీనికి మూల కారణం వీలే అందుకని నాకు ఎప్పుడైనా అవకాశం వస్తే ఈ క్రైస్తవులందరినీ మూటలు కట్టేసి ఈ పాస్టర్లందరినీ మూటలు కట్టి మా విశాఖపట్నం సముద్రంలో పడేస్తే నా భారతదేశాన్ని మత మార్పు ఉండదని అనుకునే చెడ్డ మనసు కలిగి ఉండి నేను అందుకే నిజం చెప్పేస్తున్నా దేవుడు నన్ను క్షమించాలి అందుకే నా సాక్షి ముందు ఎవరో పెట్టారు ఒకనాటి క్రైస్తవ ద్వేషి ఈనాడు క్రీస్తు సాక్ష్యం నేను బాధపట్ల నేను ద్వేషించేవాడిని ఒకప్పుడు అట్లాంటి క్రైస్తవ ద్వేషినైన నేను ఈరోజు ఎందుకు క్రైస్తవుడిగా మారానో యథార్థంగా జరిగిన సంగతి మీకు చెప్తా అది రెండు వేల సంవత్సరం ఫిబ్రవరి నెల ఇరవై ఏడవ తారీఖు అర్ధరాత్రి విశాఖపట్నంలో జగదాంబ సెంటర్ అని ఒక ప్రాముఖ్యమైన సెంటర్ ఉంటుందండి దాని పక్కనే డాబా గార్డెన్స్ అనే ఒక ఖరీదైన ప్రాంతం ఉంటుంది ఆ డాబా గార్డెన్స్ అనే ఖరీదైన ప్రాంతంలో బంగారం షాపులు ఉంటాయి సెల్ ఫోన్ షాప్స్ కూడా ఉంటాయి ఆ ఖరీదైన ప్రాంతంలో నేను ఒక పెద్ద స్థలం కొన్నానండి కొన్ని కోట్లు ఇచ్చి ఎందుకు కొన్నానంటే నా వ్యాపారం ఇంజనీర్ని కదండి ఇంకా చాలా డబ్బు ఖర్చు పెట్టి ఆ స్థలంలో ఒక అద్భుతమైన ఐదంత స్థల బిల్డింగ్ని కట్టా అద్భుతమైన భవనం వైజాగ్లు అందరూ చూస్తున్నారు మై హోమ్ వాళ్ళు భలే బిల్డింగ్ కట్టారు అంటున్నారు భోగి శాంతర్ గారు బ్రహ్మాండమైన ఇంజనీర్ అంటున్నారు నాకు సంతోషం వేస్తుంది ఇంకో పది రోజుల్లో దాన్ని ఓపెన్ చేస్తామనగా అది రెండు వేల సంవత్సరం 
ఫిబ్రవరి నెల ఇరవై ఏడో తారీఖు అర్ధరాత్రి ఎవరు ఊహించిన రీతిలో నేను నిర్మాణం చేసిన ఆ పెద్ద ఐదోస్థల భవనం ఒక్కసారిగా గొప్ప కూలిపోయి నేల మట్టమై పడిపోయింది నిజంగా పడిపోయింది మీరు ఎప్పుడు విశాఖపట్నం వెళ్ళి అడగండి డాబాక్ గార్డెన్స్లో ఐదంతస్తుల భవనం కూలిపోయింది అంటే అందరూ చెప్తారు ఎస్ కూలిపోయింది ఆ కూలిపోయిన ఐదంతస్తుల భవనం నాదే ఎప్పుడైతే అంత పెద్ద ఐదంతస్తుల భవనం కూలిపోయిందో ప్రజలు చూడడానికి వెళ్తారా వెళ్ళరా లెక్కలేనంత మంది ప్రజలు బిల్డింగ్ పడిపోగా ఆ ప్రమాద స్థలం దగ్గరకు వచ్చేసారు ఎప్పుడైతే ప్రాంతం అంతా లెక్కలేనంత మంది ప్రజలతో నిండిపోయారో వాళ్ళ మధ్యకి ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి ఆంధ్రపత్రిక ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ పత్రిక వెళ్ళేకలు వచ్చారు వాళ్ళ మధ్యకి ఈటీవీ వాళ్ళు జిమినీ టీవీ వాళ్ళు సన్ టీవీ వాళ్ళు కూడా వచ్చారు వీళ్ళందరూ చూస్తుండగా ఏం జరిగిందంటే ఆ కుప్ప కూలిపోయిన ఐదంతస్తుల భవంతి శిథిలాల క్రింద భాగంలో నలుగురు మనుషులు ఎంతమంది అండి నలుగురు మనుషులు బ్రతికుండి ఏడుస్తున్నారు బిల్డింగ్ కింద అడుగు భాగంలో ఐదంతస్త అడుగు భాగంలో ఎప్పుడైతే నలుగురు మనుషులు బ్రతికుండి ఏడుస్తున్నారో చూస్తున్న ప్రజలందరికీ భయం వేస్తుంది ఇదా వెంటనే వాళ్ళు పోలీసుడికి ఫోన్ చేశారు అర్ధరాత్రి వేళ లెక్కలేనంత మంది పోలీసులు అక్కడికి వచ్చారు వాళ్ళ వెనక ఫైర్ ఇంజిన్లు వచ్చినాయి ఈ ఫైర్ సర్వీస్ వాళ్ళు పోలీసులు కలిపి ఆ కూలిపోయిన ఐదంతస్తుల భవంతి శిథిరాల క్రింద ఉన్న ఆ నలుగురు ప్రాణాలు కాపాడడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తారా చేయరా ఇదంతా టీవీలో చూపిస్తారా చూపించరా వార్తల్లో చూసిన అప్పటి విశాఖపట్నం కలెక్టర్ గారు పోలీస్ కమిషనర్ గారు జిల్లా యంత్రాంగం అంతా కూడా ఆ స్థలం దగ్గరకు వచ్చి ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు అసలు ఈ కూలిపోయిన ఐదంతస్తుల భవంతి యొక్క యజమాని ఎవరు దీని ఇంజనీరు ఎవరు ఎవరి పేరు బయటకు వస్తుంది భోగి శాంతారు వెంటనే చాలా మంది పోలీసులు మా ఇంటికి వచ్చారు ఒక తీవ్రవాదిని ఉగ్రవాదిని తీసుకెళ్ళినట్లు ఆ పడిపోయిన బిల్డింగ్ దగ్గర నన్ను తీసుకెళ్లారు నాకు భయం వేస్తుంది అండి నిజంగా చాలా భయం వేస్తుంది ఇట్లాంటి పరిస్థితులు ఎవరు కాపాడతారని చూస్తున్నాను జిల్లా అధికారులు యంత్రాంగం అంతా వచ్చి అన్నారు చాలా సేపటి నుంచి మేము ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ఒక్కరు కూడా బయటికి రావట్లేదు పెద్ద పెద్ద యంత్రాల సహాయంతో తేగలం పెద్ద పెద్ద యంత్రాలు తెప్పిస్తే ఆ యంత్రాల సహాయంతో ఆ నలుగురు ప్రాణాలు కాపాడగలం అని చెప్తూ అడుగుతున్నారు నన్ను ఆ యంత్రాల కోసం ఎంత డబ్బునైనా ఖర్చు పెడతావా అని అడిగారు నేనన్నాను డబ్బు ముఖ్యం కాదు ప్రాణమే ముఖ్యం ఎంతైనా పర్వాలేదు అన్న వెంటనే పెద్ద పెద్ద యంత్రాలు తెప్పించారండి ఆ ప్రజలందరితో పాటు నేను కూడా చూస్తున్నాను పత్రిక విలేకరులు అందరూ ఉన్నారు ప్రయత్నాలు సాగుతున్నాయి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం ఎన్ని గంటల సేపు ఎంతసేపు ప్రయత్నం చేసినా ఒక్కరు కూడా బ్రతికి రావట్లేదండి ఆ రాత్రి అంతా ఎంత ప్రయాసపడినా ఒక్కరు కూడా బ్రతికి రావట్లేదు ఇదంతా మరుసటి రోజు పేపర్లు వేస్తారా ఇరా ఇదిగోండి న్యూస్ పేపర్ని స్కాన్ తీసిన ఫోటో నా దగ్గర కెమెరా లేదు నేను అప్పుడు ఫోటోలు తీసిన ఎవరు ఊరుకోరు అన్ని న్యూస్ పేపర్లు వచ్చింది ఇదే పడిపోయిన ఐదంతస్తుల బిల్డింగ్ నేనేం అబద్ధాలు చెప్పట్లా వాస్తవం అనేక మంది ప్రజల మధ్య జరిగిన సంఘటన ఆ రాత్రి అంతా ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ఒక్కరు కూడా బ్రతికి రాకపోయేటప్పటికీ అన్ని పేపర్లు వేస్తారు వైజాగ్లో ఐదంతస్తుల భావనం కూలిపోయింది ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ఒక్కరు కూడా బ్రతికి బయటికి రావట్లేదు అంటున్నారు ఆ రాత్రి అయిపోయిన తర్వాత మరుసటి రోజు ప్రయత్నాలు చేస్తాను ఆ మరుసటి రోజు కూడా ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసి ఎంత ఖర్చు పెట్టినా ఒక్కరు కూడా బయటికి రావట్లేదు రెండో రోజు కూడా ఫోటోలు వేస్తారు ఇది పేపర్లో ఇదిగోండి ఆ తర్వాత రోజు కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఒక్కరు కూడా రాకపోయేటప్పటికి జిల్లా అధికార యంత్రాంగం అంటుంది ఎన్ని రోజులు మేము ఇక్కడ ఉండాలి ఎన్ని రోజులు ఉండాలి ఆ కింద నలుగురికి మూడు రోజుల నుంచి మంచినీళ్ళు ఉన్నాయా ఆహారం ఉందా గాలి ఉందా వాళ్ళు ఎప్పుడో చనిపోయారు అందుకే అడగట్లేదు ఏమి అని ఏకపక్షంగా ఆ నలుగురు చనిపోయారని డిక్లేర్ చేసి ఆ భయంకరమైన నేరం నా మీద మోపి 
నన్ను జైలుకి పంపిస్తుంటే ఏడుస్తున్నా అందరూ అంటున్నారు ఈయన జైలుకి వెళ్తాడు కానీ ఇంత భయంకరమైన నేరాలు మోపబడ్డాయి కాబట్టి జైలు నుంచి ఈయన మరలా బయటికి రాడు నాకు భయం వేస్తుందండి ఏడుస్తున్నా ఇట్లాంటి భయంకర పరిస్థితి ఎవరికైనా వస్తుందా పగవాడికి కూడా రాకూడదు ఇట్లాంటి భయంకర శోధన ఎవరికైనా వస్తుందా ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు సంపాదించిన ఆస్తి అండి కళ్ళ ముందు రెప్పపాట్లు బూడిదైపోయింది పేరు ప్రఖ్యాతులు నాశనం అయిపోయా జీవిత కాలం అంతా జైల్లో ఉండాలంటున్నారు మా కంపెనీ అడ్వైట్ అడ్వకేట్స్ వస్తున్నారు వాళ్ళు చెప్తున్నారు మేమేం చేయలేమని ఇట్లాంటి పరిస్థితులు ఎవరు కాపాడుతారు ఎవరు కాపాడుతారు అని అనుకుంటున్నాను నాకు పిల్లల్ని ఇచ్చిన మామగారు కలెక్టర్ అయ్యి ఉండి కూడా ఏం చేయలేకపోతున్నాడు నేను ఏడుస్తున్నానండి నేను ఏడుస్తుంటే మా అమ్మ నాన్న గుర్తుకొచ్చారు మా అమ్మ భక్తి గల కోమట్ల కుటుంబంలో పుట్టింది చిన్నప్పటి నుంచి మా అమ్మ ఏం చేసింది అంటే నన్ను ప్రతిరోజు గుడికి తీసుకెళ్ళేది ఆ గుడికి తీసుకెళ్ళి నానా ఈయన మన దేవుడు రా అని చెప్పేది రెండో రోజు ఇంకో గుడికి తీసుకెళ్ళేది నానా ఈయన కూడా మన దేవుడేనా అనేది మూడో రోజు ఇంకో గుడికి తీసుకెళ్ళేది నానా ఈయన కూడా మన దేవుడు అనేది ఆ కష్టకాలంలో నేనేమంటున్నాను తెలుసా ఏ దేవుడైనా కాపాడండి ఏ దేవుడైనా కాపాడండి అని తల బాదుకుని బాదుకుని ఏడుస్తున్నానండి ఎంతసేపు తల బాదుకుని ఏ దేవుడైనా కాపాడని ఏడుస్తున్నా నిజం చెప్తున్నా ఒక్కరు కూడా రావట్ల నేను పూజించిన వెండి బంగారు విగ్రహాలకు మొర పెట్టుకుంటున్నాను ఎవరైనా వచ్చి కాపాడండి ఆపదలో ఉన్నాను కష్టాల్లో ఉన్నాను కాపాడండి కాపాడండి ఎంత ఏడ్చినా ఒక్కరు కూడా వచ్చి కాపాట్ల ఎంత ప్రేదయ్యపడినా ఏ దేవుడైనా కాపాడండి అంటే ఒక్కరు కూడా రావట్ల అందుకని నేనేమనుకున్నాను తెలుసా దేవుడనేవాడు అస్సలు లేడు ఇదంతా మోసం దగ అనుకున్న పరిస్థితుల్లో నా దగ్గర పనిచేస్తున్న ఒక పని మనిషి ఒక సామాన్యమైన వాచ్మెన్ భార్య ఆ ఎదురుగున్న బిల్డింగ్ కూడా నాదే నా ఆఫీస్ బిల్డింగ్ పక్కన వాచ్మెన్ గది ఉంటుంది ఆ వాచ్మెన్ గదిలో ప్రార్థన చేస్తున్న వాచ్మెన్ భార్య పరిగెత్తుకున్న ప్రజల మధ్యకు వచ్చింది ఆ ప్రజలతో పాటు నేను కూడా చూస్తుండగా ఆ పని మనిషి ఆ కూలిపోయిన ఐదో తసల భవనం ముందు మోకాలేసి మేమందరం చూస్తుండగా రెండు చేతులు పైకెత్తి యేసు ప్రభుకి ప్రార్థన చేస్తుందండి అందరం చూస్తున్నాము ఒకే పని మనిషి యేసు ప్రభుకి ప్రార్థన చేస్తుంది ఏమని చేస్తుందో మూడు మొక్కలు చెప్పి నేను ముగిస్తా ఆమె అంటది యేసు ప్రభు నువ్వు అద్భుతాలు చేసే దేవుడివి నువ్వు ఆశ్చర్య కార్యాలు చేసే దేవుడివి నీకు అసాధ్యమైందంటే ఏది లేదు పైకి ఇంక మాట ఉందండి ఎస్ఐయా నువ్వు ఫోటో క్యాలెండర్ కాదు నువ్వు మాట్లాడే దేవుడివి నువ్వు మాట్లాడే దేవుడివి నువ్వు సజీవుడైన దేవుడివి నువ్వు మాట్లాడే దేవుడు కాబట్టి భోగి శాంపరా గారితో నువ్వు మాట్లాడు అంటుందండి నాకు ఇంకా కోపం వచ్చింది నీకంటే పోర్షం వచ్చింది నాకు ఆమె వైపు కోపంగా చూస్తున్నా నిజంగా యేసు ప్రభు మాట్లాడతాడా నాతో అంటున్నాను రెండోది అంటది ఆమె ఏసయ్యా ఎక్కడ ప్రయత్నం చేయాలో ఆ స్థలాన్ని చూపించు నిజంగా చూపిస్తాడా నిజమంటారా మూడోదిగా ఏసయ్య ఆ స్థలములో తవ్విన తర్వాత ఆ నలుగురు మనుషులు సజీవులుగా బ్రతికి రావాలంటదండి మీరు చప్పట్లు కొడుతున్నారు కానీ నాకు ఒళ్ళు మండిపోయింది మీరు నన్ను తిట్టు కూడా తిట్టుకోండి ఈ కోమటాయి నింతే అనుకోండి ఎందుకు నాకు ఒళ్ళు మండి కోపం వచ్చని చెప్తా మూడు ప్రశ్నలు నిజంగా యేసు ప్రభు మాట్లాడతాడా రెండోది నిజంగా యేసు ప్రభు ఆ స్థలాన్ని చూపిస్తాడా నిజంగా యేసు ప్రభు ఆ నలుగును బతికి తీసుకొస్తాడా నేను ఆ పని మనిషి తన్నాను నిజంగా యేసు ప్రభు నాతో మాట్లాడితే 
నిజంగా యేసు ప్రభు స్థలం చూపిస్తే నిజంగా యేసు ప్రభు ఆ నలుగురు సజీవులుగా తీసుకొస్తే నేను క్రైస్తవుడిగా మారిపోతా ఎస్ ఇది మత మార్పిడి అంటారా ఇంపాసిబుల్ డబ్బు కోసమా ఇంపాసిబుల్ పుట్టుకుతోనే కోటిస్తూ ఉండేను నా అడ్రస్ సంస్థం ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇందులో రాసా చదువుకున్నోడిని మూడు కంపెనీలకి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ని ఒక కలెక్టర్ అల్లుండి నాకేం తక్కువ లేదు నీ అన్న పని మనిషితో నువ్వు నిజంగా యేసు ప్రభు నాతో మాట్లాడితే నిజంగా యేసు ప్రభు స్థలాన్ని చూపిస్తే నిజంగా యేసు ప్రభు అక్కడ తగినప్పుడు నలుగురిని బ్రతికి తీసుకొస్తే నేను క్రైస్తవుడిగా మారుతా ఇది నా సవాల్ అని సవాల్ విసిరినప్పుడు ఆ పని మనిషి అసలు తగ్గట్లేదండి తగ్గట్లేదండి ఆమె విశ్వాసం ఏంటో నాకు అర్థం కావట్లేదు వెంటనే మోకాలు వేసింది పడిపోయిన బిల్డింగ్ మధ్య రెండు చేతులు పైకెత్తి ప్రార్థన ప్రారంభించిందండి ఏమని ప్రార్థన చేస్తాను తెలుసా యేసు ప్రభు శాంతర గారితో నువ్వు మాట్లాడు భోగి శాంతర గారితో నువ్వు మాట్లాడు భోగి శాంతర గారితో నువ్వు మాట్లాడు అని కేకలు వేసి ప్రార్థన చేస్తుంటే అందరి మధ్యలో ఆకాశం నుంచి ప్రభు నాతో మాట్లాడుతున్నాడు అండి స్పష్టంగా వింటాను స్వరం నేను ఇలా సాక్షి చెప్తాను ఎప్పుడు అనుకోలా ఆయన నాతో మాట్లాడుతున్నాడు ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు మీ నిజం చెప్తాను మీ అందరికంటే ఎక్కువగా యేసు పరుమణ అసహించుకుంటే నేనే దేవుడు నన్ను క్షమించాలి ఈ బైబిల్ మీద కూడా ఉమ్మేసేసా ఆలెవరో పనికి మాలిన వాళ్ళు దేవుడైనా అమెరికా దేవుడు నాకెందుకు అని ఎవరైనా మీటింగ్లు పెడితే పోలీసులు ఫోన్ చేసేది నేనే నేను పలానా కలెక్టర్ గారు అల్లుడిని పది నిమిషాల మీటింగ్ ఆపేయండి అనేవాడు పాస్ట్ గారు బాధపడతారేమో అనుకున్నాను కానీ దేవుణ్ణి బాధపడుతున్నాను నాకు తెలీదు ఆయన గాయపరిచాను నేను బాధ పెట్టాను ఇంకొకరికి ఆయన సహాయం చేయకుండా అడ్డుపడుతున్నాను నేను ఆ మీటింగ్ ఎంతోమంది యేసు ప్రభు సహాయం కొచ్చుంటారేమో నేను వాళ్ళ సహాయం చేయకుండా అడ్డుపడుతున్నాను అట్లాంటి దుర్మార్గుండి ఆయన నాతో ఆయన ఏమని చెప్తున్నాడు తెలుసండి ఆయన ఏమని నన్ను పలకరిస్తున్నాడు తెలుసా నా కుమారుడా నా కుమారుడా నేను ద్వేషిస్తుంటే ఆయన నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడండి నేను అసహించుకుంటే ఆయన నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడండి ఆ ఆపదలో ఎవరు కాపాడ రాకపోతే ఆయన వస్తున్నాడండి నాకు ఏడుపు వస్తుందండి ఆయన నన్ను ఎందుకు ఇలా ప్రేమిస్తున్నాడో నాకు తెలియదండి ఆయనకి రవ్వంత మేలు నేను చేయలేదు అసలు ఆయన కోసం రూపాయి ఖర్చు పెట్టలేదు నేను ఆయన నన్ను ప్రేమిస్తుంటే నాకు ఏడుపు వస్తుందండి పలకరిస్తున్నాడండి మాట్లాడుతున్నాడండి చాలామంది క్రైస్తవులకు లేని ధన్యత ఆ పని మనిషి ప్రార్థన ద్వారా నాకు జరిగిందండి ఆయన నాతో పలకరిస్తా అంటున్నాడు నా కుమారుడా నా కుమారుడా అక్కడే ప్రయత్నించి అక్కడే ప్రయత్నించి అని చెప్తుంటే నేను ఇంకా మూర్ఖుడిగా చూస్తా అంటున్నాను నాతో మాట్లాడుతుంది నువ్వు నిజంగా యేసు ప్రభువేనా నాతో మాట్లాడుతుంది నువ్వు నిజంగా యేసు ప్రభు అయితే నేను ఎక్కడ ప్రయత్నం చేయాలో ఆ స్థలాన్ని నువ్వు నాకు చూపించాలో వద్దా న్యాయం చెప్పండి చూపించాలో వద్దా చూపించాలని అడుగుతున్నా ఆ స్థలాన్ని చూపించని అడుగున అడిగిన వెంటనే అందరూ చూస్తున్న మీకులాగా నామందరే మట్టిలో నుంచి భూమిలో నుంచి ఒక గొప్ప వేగం పైకి వచ్చిందండి ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగు ఇందాక చెప్పాడు కదా తమ్ముడు పాస్ట గారు వెలుగు నా చీకటి జీవితంలో వెలుగుని చూసా నిజం చెప్తున్నా బిల్డింగ్ పడిపోతే కరెంట్ ఉంచుతారా తీసేస్తారా న్యాయం చెప్పండి కరెంట్ లేదండి నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఆ వెలుగు అగ్గిపెట్టి ద్వారా రాలా ఆ వెలుగు కరెంట్ ద్వారా రాలా ఆ వెలుగు ప్రార్థన ద్వారా వచ్చిందండి 
ఆ పని మనిషి నా జీవితం పాడవకుండా నా పిల్లల జీవితం పాడవకుండా నా కుటుంబం పాడవకుండా నా మూడు కంపెనీస్ పాడవకుండా మూడు వందల మంది ఉద్యోగాలు ఉద్యోగాలు చేసే వాళ్ళ జీవితాలు నాశనం అయిపోకుండా నడుము కట్టుకుని ప్రార్థన చేస్తే మా కంపెనీస్ నా జీవితంలో ఉన్న ఆ అంధకారంలో ఒక ఆశ్చర్యకరమును వెలుగుంచి వస్తున్నాం అందరు భయపడుతున్నారు అంటే ఆ వెలుగు అందరికీ కనబడుతుంది నాకు భయం వేస్తుంది అంటే ఆ వెలుగు నాకు కనబడుతుంది వెంటనే ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి ఆంధ్రపత్రిక విలేకరు పరిగెత్తుకు వచ్చి ఆ వెలుగును ఫోటోలు తీసారండి న్యూస్ పేపర్లో ప్రింట్ చేశారండి గట్టిగా చాపట్లు కొట్టచ్చు ప్రార్థన చేస్తే వచ్చిన వెలుగు న్యూస్ రిపోర్టర్స్ కెమెరాలోకి వచ్చింది ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి పత్రికలు అన్నిట్లో వేస్తారండి న్యూస్ పేపర్లు ఆ వెలుగు ప్రార్థన చేస్తే వచ్చిన వెలుగు రిపోర్టర్స్ కెమెరాలోకి వచ్చింది నాకు ఆశ్చర్యం వేస్తుందండి ఆ వెలుగులో నుంచి ఎవరో నాతో మాట్లాడుతున్నారు అప్పుడు నేను బైబిల్ చదవలేదు ఇప్పుడు బైబిల్ చదివితే ఏమని తెలుసా యేసు క్రీస్తు లోకానికి వెలుగై ఉన్నాడు ఆ వెలుగులో నుంచి యేసు ప్రభు నాతో ఏమని మాట్లాడుతాడు తెలుసా నా కుమారుడా నా కుమారుడా అక్కడే ప్రయత్నం చేయి అక్కడే ప్రయత్నం చేయి ఆ నలుగురు బతుకొస్తారని చెప్తున్నాడు ఆడు దేవుడు నలుగురు బతుకొస్తారని చెప్తున్నాడు దేవుడు ఇప్పుడు నేను ప్రయత్నం చేయాలో నిజం చెప్పండి నూటికి నూరు రూపాయలు ప్రయత్నం చేయాలని డిసైడ్ చేసుకున్నా పరిగెత్తికెళ్ళ ఈ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఫైర్ సర్వీస్ వాళ్ళు ప్రయత్నించి పడేసిన పనిముట్లు అంటే అందులో గుణపం కొన్ని ప్రాంతాల్లో గడపలు కంటారు మీరేమంటారు మీరు మేము ఒకటే గుణపమే గుణపం పట్టుకున్నానండి పరిగెత్తుకు వచ్చాను ఆ వెలుగులో తవ్వుతున్నాను దేవుడు చెప్పాడు కదా ఇదంతా పోలీసులు చూస్తారు చూడరా అందులో ఇద్దరు పోలీసులు నాకు సహాయం వచ్చారు ఫైర్ సర్వీస్ వాళ్ళు చూస్తారు చూడరా ఇద్దరు ఫైర్ సర్వీస్ వాళ్ళు వచ్చారు మేమందరూ కలిసి చదువుతున్నాం అందరూ చూస్తారు చూడరా అందరూ చూస్తున్నారండి ఏం జరుగుద్ది మేము తవ్వుతున్న స్థలంలో ఏం జరుగుద్ది చూద్దాం ఏం జరుగుద్దాం మేము తవ్వుతున్నాం కొంత సమయం అయిన తర్వాత మేము తవ్వుతున్న స్థలం దగ్గర నుంచి ఒక భార్య ఒక భర్త ఇద్దరు చిన్న చిన్న పసిపిల్లలు వీళ్ళు నలుగురు కూడా సజీవంగా బ్రతికొచ్చారండి నలుగురు బ్రతికొచ్చారు మత మార్పిడి కోసం చెప్పే మాటలు కాదు ప్రార్థన ద్వారా జరిగిన విషయాన్ని నేను చెప్తున్నా ఒక పని మనిషి ప్రార్థన చేస్తే నలుగురు బ్రతికొచ్చారు ఆశ్చర్యపోతున్నారు అందరం వెంటనే ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి ఆంధ్రపత్రిక విలేకరులు పరిగెత్తుకొచ్చి నలుగురు బతుకొచ్చి రెండు ఫోటోలు తీసి అన్ని పేపర్లు వేశారండి చాపట్లు కొడదాం అన్ని న్యూస్ పేపర్లో ఇది ఎవరైనా కాదనగలరా ఇంపాసిబుల్ వేరే విధంగా వక్రీకరించుకోవచ్చు నలుగురు బతికొచ్చారు ఇదంతా ఆ స్థలంలో చూసిన పదిహేడు మంది పోలీసులు బాప్టిజాలు తీసుకొని వైజాగ్లో సేవ చేస్తున్నారండి ఆ పోలీసులు మీ మధ్యకు వచ్చి సాక్ష్యం చెప్పుతారు కాక ఆమె మేమందరం బతికే ఉన్నాం కరోనాలో కొట్టుకుపోవాలా మా కంపెనీలు పనిచేస్తున్న ఇంచుమించు మూడు వందల మందిలో చాలా మంది క్రైస్తవులుగా మారిపోయారు నాతో పనిచేస్తున్న ఇంజనీర్లు అందరూ క్రిస్టియన్స్ అయిపోయాం క్రైస్తవులుగా మారిపోయాం ఇంకో మంచి మాట చెప్పి నేను ముగిస్తా ఆ కింద నుంచి బతికి వచ్చిన నలుగురు క్రైస్తవులు కాదండి విపరీతంగా పూజలు చేసే వేలమల కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తులు ఆ కింద నుంచి బతికొచ్చిన ఆయన పెద్ద పెద్ద అపార్ట్మెంట్ బిల్డింగ్లు కట్టే మేస్త్రి కాంట్రాక్టర్ లక్షల లక్షలు సంపాదించే మనిషి ఈరోజు దేవుని సేవకుడిగా మారిపోయాడండి వాళ్ళ అడ్రస్లు వాళ్ళ ఫోన్ నెంబరు వాళ్ళ ఫోటోలు ఎందులో వేసాం మీరు ఫోన్ చేసి మాట్లాడండి వాళ్ళు బతికే ఉన్నారు ఆ బతికొచ్చి నలుగురు మీ మధ్యకు వచ్చి సాక్ష్యం చెప్పుతురు కాక సంతోషమేనా సంతోషమేగా ఇది కాక్ అండ్ బుల్ స్టోరీస్ కాదుగా 
ఒక పని మనిషి ప్రార్థన చేస్తే ఎంతమందికి జీవనోపాధి వచ్చింది ఒక పని మనిషి ప్రార్థన చేస్తే ఎన్ని బ్రతుకుల్లో వెలుగొచ్చింది ఒక పని మనిషి ప్రార్థన చేస్తే ఎన్ని జీవితాల్లో చీకటి తొలగిపోయింది నేను మీ అందరికి చెప్పేది ఏంటంటే మీకు ఎవరైనా మంచి క్రైస్తవ స్నేహితులు ఉంటే ప్రాణ స్నేహితులు ఉంటే రక్త సంబంధాలు ఉంటే ఒక మాట చెప్పండి నాకు ఈ కష్టం ఉంది ప్రార్థన చేయించండి ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఆనందపడిపోయాను ఎంత పెద్ద మందిరం కట్టారు ఇక్కడ ఎంతమందిని దేవుడు దీవించాలనుకున్నాడు అనుకున్నాను నేను నేను ఇంజనీర్ని కదా ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద మందిరాలు కట్టాను నేను వీళ్ళు ఎంతమందో తెలుసు దైవ సేవకులు ఏసన్న గారు గుంటూరులో ఏసన్న గారు మందిరం డిజైన్ చేసి కట్టింది నేనే అది నా మొట్టమొదటి డిజైన్డ్ క్రిస్టియన్ టెంపుల్ ఇంకా చాలా మందిరాలు ఏలూరులో జ్యోతిరాజ్ గారు అని ఉంటారు మన్నా చర్చ్ అది కూడా డిజైన్ చేసి కట్టింది నేనే చాలా సౌండ్ ప్రూఫ్ చర్చెస్ డిజైన్ చేసి కడతాను రూపాయిది పావులాకే చేసేస్తాం దేవుడు ఆ విశేషమైన జ్ఞానం ఇచ్చాడు మా కంపెనీకి విశేషమైన టెక్నాలజీ ఇచ్చాడు విశేషమైన సాఫ్ట్వేర్ ఇచ్చాడు అది దేవుడి కోసం వాడడానికి కృప చూపిస్తున్నాడు దేవుడు పిల్లరా మేమందరం బ్రతుకున్నాము ఈరోజు కరోనా కూడా కొట్టుకుపోకుండా ఎంతో మంది కళ్ళ ముందు సవాలైపోతే మేము బ్రతుకుంటే కారణం ఏంటంటే ఆయనకి మేము ఏదైనా ఉపయోగపడతామేమో ఆ రోజు నేను చచ్చిపోవాలి ఆ తర్వాత మీకు మాట చెప్తా నేను విశాఖపట్నం జైల్లో కూడా ఉన్నాను జైల్లో ఉన్న నేను ఎలా బయటకు వచ్చాను ఎవరు ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాను నా కోసం దేవుడు ఎవరు ప్రార్థన చేయడం పంపించాడు జైల్లోకి అన్ని విషయాలు అందరూ రాశానండి అన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి ఫోటోలు ఉంటాయి అని చెప్పి పిల్లరా నేను ఇంజనీర్ని అయ్యి మూడు కంపెనీలకి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అయ్యి సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టి ప్రభు సేవకు ఎందుకు వస్తున్నానంటే కృతజ్ఞత కృతజ్ఞత ఏసే కావాల్సింది కృతజ్ఞత ఈరోజు కష్టం లేని కుటుంబం అంటూ ఉండదు అంత డబ్బు ఉంది అంత చదువు ఉంది కలెక్టరే మా మామ నాకే బాధ ఉండదు అనుకుంటే నా జీవితంలో కూడా ఒకరోజు దేవుడు కావాల్సి వచ్చింది ప్రతి ఒక్క జీవితంలో దేవుడు అవసరం వద్దని నేను అనుకుంటున్నాను నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరు అంత మంచి మంచి స్నేహితులాగా ఉన్నారు మీ రక్త సంబంధాలు కూడా క్రైస్తవులు ఉన్నారు మీకు ఏ కష్టం వచ్చినా నీరు మామాటకు రండి ప్రార్థన చేయమని చెప్పండి తమ్ముడు ఒక్క రూపాయి అడిగితే నా నా ఫోన్ నెంబర్ తీసుకుంటే ఒక్క రూపాయి వన్ రూపీ అడగరండి విదేశాల నుంచి సొమ్ముతో చేసింది కాదండి నేను గ్యారంటీ ఇస్తాను వీళ్ళ కష్టార్జితాన్ని దేవుడి కోసం ఖర్చు పెట్టారు వీళ్ళ శ్రమని దేవుడి కోసం ఖర్చు పెట్టారు వాళ్ళ రక్తాన్ని దేవుడి కోసం ఖర్చు పెట్టారు వాళ్ళ స్థితి కంటే ఎక్కువ ఇచ్చారు కాకపోతే కొంతమంది ద్రోహులు బురద జల్లుతారు అమెరికా నుంచి కుప్పలు వచ్చి కట్టలు వచ్చి ప్రిలరా అవన్నీ పచ్చబద్ధాలు ఎవడకో వస్తే వచ్చినాయి ఎవడో పాపిష్ట పనులు చేసుకుంటే చేసుకొని వంద మందిలో ఒకడు ఉంటే ఉండే మనకు అనవసరం మీ చుట్టుపక్కల మీ బంధువులే మీ స్నేహితులే మీ రక్త సంబంధులే మిమ్మల్ని ప్రేమించిన వారే ఎంతసేపు వాళ్ళని పట్టుకోవటం ఎంతసేపు వాళ్ళని పట్టుకోవటం కన్నీరు కార్చి మోకాలు వేసుకుని వెనక నేను వెళ్ళాను ప్రభు కోసం మంచి మందిరం కట్టాడు ఆయన రేకుల షెడ్లో ఉంటున్నాడు దేవుడు వాళ్ళు దీవించిన కాక వాళ్ళని ఆశీర్దించిన కాక మంచిదండి మీరు ఎప్పుడైనా విశాఖపట్నం వస్తే ఇందులో మా అడ్రస్ ఉంది ఫోన్ నెంబర్ ఉంది మా చర్చ్ ఉంది ఎప్పుడైనా అనుకోకుండా వస్తే మీరు రండి నా కోసం పని మనిషి ఎలా భారం కలిగి హృదయపూర్వకులు ప్రార్థన చేసిందో మేము కూడా చేస్తాం మీకోసం బెనిఫిట్ పొందుకుని మేము ఇతరులకు బెనిఫిట్ ఇవ్వద్దా వీళ్ళు కూడా ప్రార్థన చేస్తారు ఈ స్థలము దేవుడు ఆయన మహిమ కోసం వాడుకున్ను గాక ఈ మందిరంలో నిత్యము ఆయన మహిమ ఉండును గాక ఈ మందిరంలో అడుగుపెట్టిన ప్రతి ఒక్కరూ ఆశ్చర్యించబడుదురు కాక వాళ్ళ కష్టాలు తొలగిపోవును గాక వాళ్ళ పిల్లలు గొప్ప వ్యక్తులుగా అవుదురు గాక 
వాళ్ళ పిల్లలు గొప్ప గొప్ప చదువులు చదువుతున్నారు గాక వాళ్ళ కుటుంబాలు దైవించబడ్డారు గాక వారి వ్యాపారాలు అభివృద్ధి చెందరు గాక కొత్త సంవత్సరంలో కొత్త ఆశీర్వాదంతో వారు మేళను పట్టుకుంటారు గాక చివరిగా మీ అందరికి ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేస్తా ఈ పుస్తకాలు కొద్దిగా ఉన్నాయి మా దగ్గర మీరు నన్ను తప్పుగా అర్థం చేసుకోవద్దు ఇది అమ్ముకొని బతికే జీవితం నాకు దేవ దేవుడు ఇవ్వాల ఆ కర్మ ఇవ్వాల ఈ పుస్తకాలు చాలా ప్రింట్ చేయాలని నేను ఆశపడుతున్నాను దీని మీద యాభై రూపాయల రేటు ఉంటుంది అస్సలు మాకు అక్కర్లేదు అంత నేను ఆశపడుతుంది ఏంటంటే ప్రింటింగ్ కోసం ఇది ప్రింట్ చేయడానికి మాకు ఇరవై ఐదు రూపాయల నుంచి ఇరవై ఎనిమిది రూపాయలు పడింది మీరు మనసుండి తీసుకోవాలనుకుంటే ఆ రెండు రూపాయల చిల్లర మేము ఇవ్వలేం కాబట్టి మా పూర్వ రూపాయలు తీసుకోండి ఎవరైనా కొత్తగా మందిరంకి వచ్చారనుకోండి నేను ఆశపడుతున్నాను వాళ్ళకి డబ్బులకి నేను ఇవ్వాలనుకోట్లా ఫ్రీగా ఇద్దాం ఫ్రీగా తప్పుగా అర్థం చేసుకోవద్దు ఇది ఒక స్టోరీ అంతే నా లైఫ్లో జరిగిన స్టోరీ మీరు చదవండి ఆ వ్యక్తి ప్రార్థన పరుడు ఆ వ్యక్తి ప్రార్థన చేస్తాడు ఆ వ్యక్తి ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు నా జీవితంలో మేలు చేస్తాడు మీకు ఆశ కలిగితే వెళ్ళి ప్రార్థన చేయించుకోండి దానివల్ల నష్టం లేదు ఏసయ్య ఏమీ అడగడు మన దగ్గర నుంచి ప్రార్థన మాత్రమే అడుగుతాడు దేవుడు మనల్ని దీవించిన కాక ఆస్వాదించిన కాక ఈ సంబంధించిన దేవునికి నన్ను ఎంతో ప్రేమతో చూస్తున్న మిమ్మల్ని అందరికీ చాలామంది కంటే నేను చిన్నోడిని నాయకులు ఉన్నారు అధికారులు ఉన్నారు పెద్ద పెద్ద సేవకులు ఉన్నారు ప్రార్థన పనులు వీళ్ళందరూ ఉంటుండగా ఎందుకు నన్ను ప్రేమించి ఈ అవకాశం ఇచ్చారు పేరు పేరున మీ అందరికీ ప్రభు పేరు వందనాలు చెప్తూ మాకోసం మీరు ప్రార్థన చేస్తారా తప్పకుండా చేస్తారు కదా నా పి నాకు ఇద్దరు పిల్లలు ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి వాళ్ళిద్దరికీ ఎనిమిది సంవత్సరాల గ్యాప్ ఇద్దరు ఇంజనీర్స్ నా కుమారుడికి దేవుడు కృపకు వెళ్తి వైజాగ్లో టాప్ మోస్ట్ కంపెనీ ఇచ్చాడు కార్న స్టోన్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ డెవలపర్స్ ఆయన దగ్గర ఇంచుమించు నాలుగు వందల మంది పైగా పని వాళ్ళు పనిచేస్తారు ప్రాజెక్ట్స్లో నా కుమార్తెను దేవుడు దీవించాడు ఇండియాలో ఇంజనీరింగ్ చేసి అమెరికాలో టెక్సాస్ రాష్ట్ర టెక్సాస్ స్టేట్ యూనివర్సిటీలో మాస్టర్స్ చోటి మాస్టర్స్ సీట్ ఇచ్చాడు మొన్న మాస్టర్స్ కంప్లీట్ అయింది గ్రాడ్యుయేషన్ అమెరికా టెక్సాస్ స్టేట్ గవర్నమెంట్లో జాబ్ ఇచ్చాడు అమెరికా గవర్నమెంట్లో అమెరికన్స్కే జాబ్ ఇస్తారు ఫస్ట్ టైం దేవుడు ఒక ఇండియన్ అమ్మాయికి పది మందికి ఇచ్చాడు అంచేత అంచేత మా అమ్మాయి అమెరికాలో సెటిల్ అయిపోయింది నేను ఆశపడుతున్నాను ఒక చక్కటి అబ్బాయికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలని ప్రార్థన పొరుడు కావాలని ఆశపడుతున్నాను మాకే ఇది లేదు ఏమీ లేదు దేవుడు ఎవరిని చూపిస్తే ఆమెకి ఇచ్చి పెళ్లి చేద్దామని ఆశపడుతున్నాను మా పిల్లల ద్వారా దేవుడు పని జరగాలని ఆశపడుతున్నాను మన పిల్లల పిల్లలు దేవుడు వాడుకుండు గాక మన కుటుంబాలు దేవుడు వాడుకుండ గాక మన చుట్టూ మన బంధువులు స్నేహితులు ప్రతి ఒక్కరు దీవించబడుతురు గాక రానున్న రోజుల్లో ఏ దేశానికైనా కరోనా రావచ్చు కానీ మనం చేసిన ప్రార్థన ద్వారా మన దేశానికి కరోనా రాకుండా ఉండును గాక అది మన కుటుంబాలను ముట్టుకోకుండా ఉండును గాక మన గ్రామాలను ముట్టుకోకుండా ఉండను గాక పొలమేరల్లోనే కరోనా వెనక్కి వెళ్దాం గాక విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేద్దాం దేవుడు మనల్ని దీవిస్తాడు ఆస్వాదిస్తాడు ఈ సమయాన్ని దైవ సేవకులకి ఇస్తున్నాం ప్రార్థన చేసి ముగిస్తాం థ్యాంక్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ అంతగా మమ్మల్ని ప్రేమించినందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ మరి పుస్తకాలు అక్కడ ఉన్నాయి మరి ఎవరు కావాలంటే వాళ్ళు తీసుకోండి యూ ఆర్ వెల్కమ్ మీరు ఎవరైనా అంత భారం లేదు అనుకుంటే మీరు తీసుకుంటే మీరు ఏమైనా ఇవ్వగలిగితే ఇవ్వండి మీ ఇష్టం దట్స్ ఆ గాడ్ మే బ్లెస్ యూ బ్లెస్ యూ ఆల్ అయ్యి గారికి ఇస్తాను ఈ సమయంలో చాలా అద్భుతమైన సజీవ సాక్ష్యాన్ని మనం విన్నాం అందరం ఒకసారి దేవుని స్తోత్రం చెల్లిద్దామా హాలెలుయా ఇది యథార్థమైన సాక్ష్యం మరి నేను వారి గురించి విన్నప్పుడు నేను చాలామందికి యూట్యూబ్లో మీరు చూడండి మరి శాంతరావు గారి గురించి వారి సాక్ష్యం వినండి అని చెప్పి చాలామందికి నేను పరిచయం చేశాను వారు మన మధ్యకు రావడం అనేది నిజంగా చాలా ఆశ్చర్యం 
ఇది దేవుని సంకల్పం దేవుని ఏర్పాటు గనక నిజంగా దేవుడు తన కార్యం జరిగించారు మీరు అందరూ విన్నారు ఒక వ్యక్తిని యేసు ప్రభు ఎలా మార్చగలడు ఆయన ఎంత గొప్ప దేవుడు అనే విషయాన్ని మీరు విన్నారు కాబట్టి ప్రభు గొప్పవాడు ఆయన శక్తిమంతుడు మన జీవితాలను మన బ్రతుకులను మార్చడానికి మాత్రమే ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చాడు దానికి ఏవో అపోహలు ఏవేవో ఆలోచనలు లేకపోతే వేరే ప్రచారాలు యేసు ప్రభుని గురించి క్రైస్తువుల గురించి జరుగుతున్నాయి అది 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 సత్యం కాదు ప్రభు గొప్పవాడు ఆయన మన బ్రతుకులను మార్చి మనకు క్షేమము సమాధానం ఇచ్చే దేవుడు కనుక మరి మరి శాంతరావు గారిని బట్టి దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను మరొకసారి అందరం చప్పటి కొట్టి దేవుని స్తోత్రం చెల్దాం వారికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను వారు మనం ప్రేమించి అంత దూరం నుంచి మన మధ్యకు వచ్చి ఈ రాత్రి కాలని మంచి సాక్ష్యాన్ని వారు మనకి అందజేశారు ప్రత్యేకమైన వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను పిల్లరా ఆయా సమయంలో వారి సాక్ష్యాన్ని నేను వింటున్నాను సెల్ ఫోన్లో మీకు కూడా యూట్యూబ్లో వస్తుంది చాలామందికి నేను పరిచయం చేశాను ఈ సాక్ష్యం వినండి వినండి అని చెప్పి దానికి ఇది చాలా అద్భుతం చాలా ఆశ్చర్యం మరి దేవుడు ఎంత గొప్ప కార్యాన్ని చేశాడు ఆ నలుగురిని బ్రతికించాడు వారు కూడా ఇప్పుడు సేవ చేస్తున్నారు ప్రభుత్వమైతే వారిని కూడా మన మధ్యకు వచ్చి వారి సాక్ష్యాలు పంచుకుంటారు పోలీసు వారు మారారు కనుక మరి ఇంజనీర్స్ మారారు వారితో పనిచేసి మన వారి దేనికి కారణం ఏంటంటే ఒక ప్రార్థన యేసు ప్రభు వారు ఆ వెలుగును వారికి చూపించి వారితో మాట్లాడి ఇది నాన్న గొప్ప కార్యం చేశారు దాన్ని బట్టి దేవునికి స్థుతులు స్తోత్రాలు మహిమ గంత ప్రభావం చెల్లిస్తున్నాను ఈ సమయంలో మనము మరి ముగించుకుందాం మీ అందరికీ నమస్కారాలు చెప్తున్నాను మీరందరు దయతో మరి మా ఆహ్వానాన్ని వర్ణించి గ్రామ పెద్దలు మరి మరి యొక్క గ్రామంలోటువంటి మరి సోదరు సహోదరులు వచ్చినందుకు ప్రత్యేకమైన వందనాలు మోసుకుందాం ఈ సమయంలో ఒక సజీవ సాక్ష్యం ఇది డబ్బులు ఇచ్చి మార్చింది కాదు లేకపోతే ఏదో అపోహతో మతాన్ని మార్చింది కాదు వారు ఎన్నో మరి మందిరాలు లేకపోతే దేవాలయాలకు ధర్మకర్తలుగా ఉన్నారు ఆ దేవాలయాలు ఇప్పటికీ వైజాగ్లో ఉన్నాయి కావాలంటే మీరు వెళ్ళి చూడవచ్చు వారి పేర్లు అక్కడ ఆ ధర్మకర్తలుగా ఉన్నట్టు చూస్తున్నాం సుబ్బిరామిరెడ్డి గారు వైజాగ్ ఎంపీ గారు వారితో పాటు వీరు కూడా ఆ యొక్క మరి మందిరానికి స్టేషన్ రైల్వే స్టేషన్ మందిరానికి ధర్మకర్త ఉన్నారనే మాట మనం విన్నాం కనుక దేవుడు మనుషులను మార్చడానికి లోకానికి వచ్చాడు మానవ జీవితాలని మానవ బ్రతుకులను మార్చి వారి జీవితాలకు నెమ్మది శాంతి సమాధానం ఇవ్వడానికి అని లోకానికి వచ్చారు దానికి రాత్రి కాలంలో ఇక్కడ కూర్చుని మనందరం కళ్ళు మూసుకొని ఓ చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం ప్రభువా మరి శాంతారావు గారిని నువ్వు మార్చావు నన్ను కూడా మార్చు నా పాపాలు క్షమించు నాయన నా హృదయంలోకి రా తండ్రి నాకు నెమ్మది శాంతి సమాధానమే ప్రభా నా జీవితంలో ఆనందాన్ని దయచే తండ్రి ప్రభా ఆ శాస్త్రవేత్తలు జ్ఞానులు నక్షత్రుల చేత నడిపింపబడి నీ సన్నిధికి ఎట్లా వచ్చారో ఈ రాత్రి కాలంలో కూడా ఈ సాక్ష్యం ద్వారా నన్ను నడిపిస్తున్నావు తండ్రి నీకు స్తోత్రాలని ప్రభుకి మన హృదయాలు అప్పగించుకున్నప్పుడు ప్రభు గొప్ప కార్యాలు చేస్తున్నాం చేస్తారు ఇది నాన్న ఇంకొక చిన్ని మాట చెప్పి నేను ప్రార్థనలో ముగిస్తాను ప్రార్థన చేసి ప్రభుకి మనం ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఈ రీతిగా మనము ప్రార్థన చేయాలి యేసు ప్రభా నేను పాపిన నాయన నా పాపాలని రక్తంలో కడుగు నా పాపాలను క్షమించడానికి లోకానికి వచ్చిన గొప్ప దేవుడివి నేను మాటల్లో తలంపుల్లో చూపుల్లో క్రియల్లో చేసిన ప్రతి పాపాన్ని నీ రక్తంలో కడుగు నాయన నా జన్మ కర్మ పాపాలని నీ రక్తంలో కడుగు తండ్రి ప్రభా నా చేతులతో నా తలంపుల్లో నా ఆలోచన